ವಿದುಷಿ ಪುಷ್ಪಾ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋರು ಖ್ಯಾತ ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಎ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯನವರ ಸೊಸೆ ಟಿ ಶಾರದಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮುಂತಾದವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಷ್ಪಾ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರ ಪತಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ನುರಿತ ಖಂಜರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಷ್ಪಾ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರು ಈ ದಿನ ವಿದ್ವಾನ್ ವೀಣಾ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪನವರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೀಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹೇಳಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಂಸಿನಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗಾಯನ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಣೆಯ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪನವರು ತುಂಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅವರು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವರ್ಣಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ತೋಚುತ್ತೋ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಪಾಠ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಣೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪನವರ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಅವರ ವಂಶಜರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗ ಪಾವನಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರ ನಾನು ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ನಗಮ ಈ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಸೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎರಡು ವೀಣೆ ವಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ವೀಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರ ವಂಶ ಹಾಗೂ ಆದಪ್ಪನಯ್ಯನವರ ವಂಶ ವೀಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ವೀಣೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪನವರು ಆದಪ್ಪಯ್ಯನವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣನವರು ಇವರಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ವೀಣೆಯ ಶೈಲಿ ನುಡಿಸಾಣಿಕೆ ಪ್ರಚಾರಗೊಂಡಿತು ವೀಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು ವೀಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯನವರ ಮಗ ನರಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಸುಬ್ಬರಾಯರು ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು ದೊಡ್ಡ ಸುಬ್ಬರಾಯರ ಪುತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಸುಬ್ಬರಾಯರು ಕೂಡ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು ದೊಡ್ಡ ಸುಬ್ಬರಾಯರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಮ್ಮ ಮತ್ತು ನರಸಮ್ಮ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ನರಸಮ್ಮನವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪನವರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಡೆ ದೇವನಕೋಟೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷವಿದ್ದಾಗಲೇ ತಾತ ದೊಡ್ಡ ಸುಬ್ಬರಾಯರು ಸಂಗೀತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು ನಂತರ ಸೋದರ ಮಾವ ಚಿಕ್ಕ ಸುಬ್ಬರಾಯರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದಲೂ ಸುಮಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು ಅನಂತರ ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣನವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಶೈಲಿ ಮನೋಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಘನ
ಅರಮನೆಯ ವಾದ್ಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪನವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂದೆ ಸಂಗೀತ ಹಾಡುವ ಅಥವಾ ನುಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಕುತ್ತಿತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಜೀವನ ವೀಣೆಯೇ ತಮ್ಮ ಉಸಿರೆಂಬಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವಂಶದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಣಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗೀತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಇವರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಮೋಘ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಣಿ ಸೇತು ಪಾರ್ವತಿ ಬಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೀಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರಂತೆ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ನಾಡಗೀತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದಾಗಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಗೌರವಾದರಗಳು ಬಿರುದುಗಳು ಸಂದಿವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರಿಂದ ವೈಣಿಕ ಪ್ರವೀಣ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದರು ವೈಣಿಕ ಶಿಖಾಮಣಿ ಸಂಗೀತ ವಿಶಾರದ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿವೆ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣೆ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಎನ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಎಂ ಜೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ವಿ ದೇಶಿಕಾಚಾರ್ ಎಂ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಸಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರಂಗನಾಯಕಿ ಎನ್ ಚೆನ್ನಕೇಶವಯ್ಯ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಿ ರಂಗಯ್ಯ ರಾಜಮ್ಮ ಹಾಗೂ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದವರು ಇವರ ರಚನೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ ಐದು ತಾನವರ್ಣಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೃತಿಗಳು ಮೂರು ರಾಗಮಾಲಿಕೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ತಿಲ್ಲಾನಗಳು ಮೂರು ನಗ್ಮಾಗಳು ಇದಲ್ಲದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ರಾಮಾಯಣ ಹನ್ನೊಂದು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟಕಂ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಆರು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಪಂಚರತ್ನ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ರಾಗ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಚಿಟ್ಟೆಸ್ವರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ತಾನವರ ತಾಣವರ್ಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಬೇಹಾಗ್ ರಾಗದ ಶ್ರೀ ಜಯಲಲಿತೆ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಸ್ವರ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಗ ಮಾಗ ಎನ್ನುವ ಸ್ವರದ ಸುತ್ತ ಅನ್ಯ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯುವ ಅವರ ಶೈಲಿ ಸ್ವರವಿನ್ಯಾಸ ವಾದಿ ಸಂವಾದಿ ಸ್ವರಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಈಗ ಆ ಚಿಟ್ಟೆ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಎತ್ತುಗಡೆ ಸ್ವರವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಆ ಚಿಟ್ಟೆ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಆ ಎತ್ತುಗಡೆ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳೋಣ ರಾಗದ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಗೋಪುಚ್ಛಯತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳು ರಚಿತವಾಗಿವೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಕೇಳೋಣ
ನಾವು ಆ ಗೋಪುಚ್ಛಯತಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದೆ ವೇದಾಂಡ ಗಮನ ಗಂಭೀರ ನಾಟ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತೋವಾಹಯತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ವರ್ಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮುಕ್ತಾಯಗಳಿವೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಿಟ್ಟೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ರಾಗ ಭಾವ ತೋರುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭುವನ ಗಾಂಧಾರಿ ರಾಗದ ಲಲಿತಾಂಬೆ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಎಂಬ ಕೃತಿ ಈಗ ಕೇಳೋಣ Thank mm-hmm. you. 
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಗಾಯನ ಸಮಾಜ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಆರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾರೆ ವೀಣೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪನವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗ ಮುದ್ರೆ ಪೋಷಕ ಮುದ್ರೆ ಸ್ಥಳ ಮುದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ವಾಗದಿಹೀಶ್ವರಿ ರಾಗದ ಕೃತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಲು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಗದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಶ್ರೀ ಜಾನಕಿ ಮನೋಹರ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀಕರ ಈ ಕೃತಿಯ ಪಲ್ಲವಿ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದ ಗತ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲುವಂತೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೇಹಾಕ್ ಕೀರವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೋಳ ರಾಗದಲ್ಲಿ ನಗ್ಮ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೀರವಾಣಿ ರಾಗದ ನಗ್ಮ ಕೇಳೋಣ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಸ್ವರಗುಚ್ಛಗಳು ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೇಳಿ Thank <laughs> you. 
ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೀಣೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪನವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಪಿಯೋನೋದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸೋ ಹಾಗೆ ಆ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಅಂಶನ ಈ ಈ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಿಯೋನೋ ಕೇಳಿದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಪಿಯೋನೋ ಅಥವಾ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನುಡಿಸೋ ಹಾಗೆ ಆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಒಂದು ಚೂರು ಗಮಕ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಗಮಾದ್ ವಿಶೇಷನೇ ಹೀಗಿದೆ ಒಂಥರ ಸ್ವರಗುಚ್ಛಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೇ ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಇವರು ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ಶಾರದಾ ಪ್ರಿಯ ಲಲಿತಾ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭು ಪ್ರಿಯ ಉಷಾ ಪ್ರಿಯ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಈಗ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ರಾಗದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಪರಿಪಾಲಿಸೌ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪರಿಪಾಲಿಸೌ 
ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ರಚನೆಗಳು ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಚಿಟ್ಟೆಸ್ವರ ನೋಡಿದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೊಸದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ನಾನು ಅದು ಚಿಟ್ಟೆಸ್ವರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನುಡಿಸಿದೆ ಈ ಶಂಕರ ಪ್ರಿಯ ರಾಗದ ಕೃತಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ವಾಗಧೀಶ್ವರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಂಸಿನಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗಾಯನ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ 